Stronghold 3, дорогие друзья, с вами Роджин, и сегодня мы будем продолжать проходить ту самую кампанию за господина Блэкстов, а четвертая миссия – месть крыс. Я обожаю просто этот саундтрек. Поехали. Братьям Сильвербека это не понравилось. Они прислали гонца с требованием покинуть остров, иначе они угрожали обрушить на нас всю свою мощь. Мы отправили гонца обратно. Местные жители пообещали брату поддержку в борьбе против тиранов. И это оказалось весьма кстати. Вскоре мы получили известие, что на нас идет объединенное войско крыс и братства. Нам пришлось отремонтировать замок Сильвербека и занять в нем оборону. Братья Сильвербека вместе с большим войском, полученным от братства, атакуют ваш замок, который явно был выстроен кое-как. Вы должны не только отремонтировать, но и укрепить его. Иначе противостоять наступающей армии нельзя. Ну что, звуки на минимум. Так, сейчас я убавлю хорошо. И давайте поставим лесопилочка, лесопилочка, лесопилочка. И плюс дополнительно все остальное. Нам здесь понадобится много всего. Не забываем, что казарма является у нас как бы, блин, как она криво... Дрянная казарма. В общем, казарма у нас также является пристройкой к стене, то есть, в принципе, башней. Можно поставить здесь еще башенку дополнительно, только давайте побольше, а то что какая-то маленькая башенка получается. Здесь сделаем стеночку, здесь сделаем к этой стеночке лестнинку, все будет нормально. И этих лучников можно, кстати, будет переместить услугам, спокойно Лорд. на ту самую башню. Мы будем то есть нам нужно защищать замок господина Силвербека. Только этот замок вдруг ни с того ни с сего с какой-то стати оказался настолько разваленным, что я сам в шоке вообще от того, что произошло. Какого, собственно, черта? Это во-первых. Во-вторых, какого, собственно, черта замок вдруг оказался тяжело больным? Здесь везде чума, здесь везде все. Вы чё, ночью этого не видели? Алло, блин, вы издеваетесь? Вы чё взяли? Зачем вы этот замок вообще взяли себе, если такое говно оказалось? Это второе. Третье. Как он успел зарасти за такое малое количество времени? Я тоже черт его знает. Ну да и ладно, может я этого просто не видел. Люди вас весьма уважают, милорд. Ну в общем, короче, не состыковок много, но нам нужно будет производить как обычно. Это Стронхолл третий, мы здесь делаем население, мы здесь делаем хижины, ну хаты. Хаты это прям популярность, это все хорошо. Чуть-чуть где-то там делаем производство луков, чуть-чуть где-то там делаем производство в амбар. И, в принципе, играем через лучников. А что тут думать? Помните, кстати говоря, о той горочке я рассказывал, что вот горочка, вот есть такая, вот здесь надо кого-то поставить, иначе нас будут напрягать, потому что я-то прострелить в предыдущей миссии никого не мог. А вот здесь нам нужно поставить кого-то, чтобы нас не простреливали, потому что нас по счастливому стечению обстоятельств, скажем так, будут расстреливать. Представляете, ребят? То есть мы не можем, а нас расстреливают. Ну, круто, не так ли? Так, вы видите, я достаточно хорошо угадал с местоположением врага. То есть враг приходит отсюда, и лучники уже отрабатывают по врагу. И прям четенько отрабатывают настолько, насколько это вообще возможно. И просто все отлетало делают. Ну, так сказать, влетаем лучниками туда. Нам нужен домик знахаря. Ну, пока это все дело накопится, это что-то долго. Враг, кстати, атакует. Вот они, эти лучники пришли, да. Они нас могут расстреливать, это очень неприятно. Псальтав. Извиняюсь, ребятушки. Сейчас вернемся в игру. Подождите. Все, вернулись. Так, лучники, лучники, лучники. Давайте этих лучников убирать. Значит, нам нужно вот этими нашими, которыми мы сюда пошли. Я, правда, поздновато пошел, как вы понимаете. Здесь всех убрать. Убрали. Вроде неплохо получилось. Никого не ставлю на башню лорда, потому что иначе будут проблемы. Сами видите, что все очень сильно изменилось. Плюс дополнительно вы увидели, что лучники спрятались в кустиках. Мне пришлось тут чуть-чуть это... Я просто увидел одним глазком, подумал, блин, что за фигня. Не стал это уже описывать лишний раз. То есть на башню лорда мы никого не ставим, потому что нам это нафиг не надо. Если мы поставим кого-то на башню лорда... Опачки. О, егеря. Егеря, кстати. Отличные войска, хорошо придумали. В Стронхолде можно было очень много воинов придумать. Не хватает рекрутов, Реально крутых. В общем, на башню лорда никого ставить не надо, это бесполезно. Ну, типа, в этом вообще нет смысла. Ну, иначе нас будет Рак расстреливать. Атакует. Ну, если, конечно, мы уже поставили лучников туда, то, в принципе, можно уже как бы поставить всех обратно. 
чем прикол? Егеря это такие войска прикольные, типа лучники, но с мечами. То есть у них нет брони, у них есть меч. Они способны защищаться, то есть это фехтовальщики. Но в то же время это лучники. То есть у них есть и меч, то есть они могут сражаться сильно в ближнем бою. И в то же время они лучники, они могут сражаться в дальнем бою. Типа это действительно очень крутые войска. Это такая же была идея у меня, как, например, том же Крусейда сделать... Мечников с легкой броней, с кожаной. Чтобы они передвигались быстро, бегали Люди там и все такое. Ну просто это получилось господин. бы по факту альтернатива булавщикам. Ну или же просто пехотинцам. Смысл от этого я вот лично вообще не вижу. Что-то не могу найти место под яблоневой садики. Но надо бы их тогда уже все-таки где-то поставить. Потому что иначе у нас еды маловато. А чумник наш, в принципе, может избавиться от всего-всего-всего. И постепенно, постепенно... Мы вроде как выруливаем даже в этом замке. Вот они, снова войска соперника пришли. Снова начинают перестройку. Перестройку. Так, ну в общем, перестройку они закончили. Как вы понимаете, уже заканчивать тут больше некого. Потому что вы посмотрите просто на это. Оп, Весь оп, все, минус, до свидания. Долгоносик хмель пожрал, милорд! Да ладно, серьезно, настолько все плохо. Блин, ребятушки, долгоносик даже здесь до канала уже чуть-чуть. Ну ладненько, тут пришли войска с другой стороны, я немного ошибся, значит, нужно лучников и сюда поставить тоже, чтобы все лучники здесь отрабатывали, разбирались. У нас в любом случае здесь мечники, лорд, нам плевать вообще на все. Никто ничего нам не сделает. Так, что ж тут можно еще провернуть? Давайте еще попробуем яблоневых садиков. Там еще сверху атака была, ну просто вы понимаете, егеря плюс, плюс лучник, плюс... Плюс лучники, типа все нормально, все отлично. Здесь вообще можно не напрягаться. Ну вот они, Милорд, мои гиря стоят с лучниками. Они вообще там типа даже смысла нет. Так, ну тут дождик начался, это плохо. Можно вот здесь поставить, кстати, яблоневые садики, чтобы уже вообще не напрягаться. С трухоты третьим просто реально очень еще более, Здесь короче, больная экономика. Милорд. Я не знаю, кто баланс этой игры создавал, придумывал там и тому подобное. Но этот человек... Простите за выражение, немного с головой не дружит. Да, ладно, немного. Сильно с головой не дружит. Но как бы, ребят, вы ставите да, себе 120 хижин, и у вас 40 населения, у вас популярность 60. Вы можете не кормить это население, а просто обеспечить хижинами. То есть вы понимаете, у них есть хоромы, но нет еды. И они довольны. Но это ненормально. Люди ну в реальной жизни такого не будет же. Вы будете довольны еде, но не хоромом. Или будьте довольны и тому, и этому. И при этом все равно не сильно. Вообще, как бы жаль. Блин, в Стронхолде надо, кстати, придумать человеческий фактор. Реально, офигенная вещь. Типа, знаете как, вначале было такое, скажем, ну вот, там милорд добрый, милосердный, там все выдает, там милорд, еще что-то. И крестьяне, опачки, подождите, пожарчик, 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 опачки, попочки, убираем этот пожарчик. Сейчас, секунду, 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 давайте все-таки через колодец. Я не хочу Здесь удалять, я строить, хочу милорд. поиграть все-таки через колодец. Уходят, Посмотрим, как он тушится. Вообще, тушится ли он? Давай ты уже шустрее колодец тащи. Потом я об идее расскажу. О, отлично. Как в Стронхолде 2, кстати, система оказалась. Опачки, попочки, блин. Опять пожар. Ладно, надо туда тоже поставить колодец, чтобы он не потушили. Но Или там они сами парень. разберутся. <свят> Все-таки здания сгорели. Ладно, нафиг удаляем. Этот пожар это... Это рофл, конечно, Рак смешной. Атакует. Смешной. Ладно, возвращаюсь к идее. Человеческий фактор. Типа, вначале крестьяне такие... Ленивыми становятся, потом на голову садятся, а -ля... Блин, милорд, вы нам слишком мало даете. <связывая> То есть, например, вы им даете там а, этот, как его, полный рацион. Они с него получают популярность. Прошло несколько лет. О, Здесь классно, милорд, вы даете нам полный рацион. Нам мало. И все, и вы такие должны уже выдавать им не полный рацион, а уже, ну, намного больше, там, не знаю, увеличенный рацион. Иначе популярность будет понижаться. Типа, вначале прирост был там, скажем, ноль. Ну, как обычный рацион, да, прирост 0 или плюс 11 налогов. А потом прирост будет, там, скажем, минус 2. 
а с половиной минус 3 или минус 5 вообще. Типа, а чё, у нас был полный рацион, и какого черта? Ну, то есть вам постоянно нужно будет изменять обязательно конфигурацию того, что вы там выдаете в замке. То есть нужно постоянно крестьянам прям что-то новенькое будет выдавать. Ну, вот такой вот типа человеческий фактор. Это было бы реально прикольно. Тут что-то пытался намутить, я сам не понял, что я пытался. Вроде что-то какую-то стенку поставить, вроде что-то какую-то... Неплохо, Пришлось удалить этот каменную господин. казарму, не напрягаться, нанимать лучников. Тут, кстати, еще лучники есть. Я думаю, там не надо время продержаться, мы же не будем с этими лучниками стреляться, верно? Не Конечно, неплохо, наверное, было бы попробовать его. сейчас набрать какую-то армию, поставить на центральную башню для того, чтобы все было нормально. Ну и, понятное дело, нам нужны хижины. Хаты это основное. В хат в Струмхолде третьим это основное. Если хат нету, все, до свидания. Можете просто прощаться с этой игрой, но смысла от нее нема. Амбар, так, хат много, <laughs> вот провизии немного, надо что-то с провизией делать. Люди Плюс дополнительно давайте мы удалим тогда вот эту стенку, вот эту. Освободим себе здесь местечко, а то нам как-то маловато. Значит, будем отстраивать себе яблоневые садики, стандартная история. Да, неплохо. Ура! И Господин здесь место есть. Опять подкрепление, так давайте по... Атакует. Ребят, Мы нас оставали. кормят Ладно, 10 егерей, это, это нормальная тема Вот это лица. что это такое За подкрепление 6 копейщиков Верные Ну, ополченцев Какая ж дрянь, ё-моё А, это егеря Егеря, это не копейщики Ладно, пофиг, егеря все равно сейчас летят Они как обычные лучники отлетают так-то Просто стоят дорого. Но отлетают, как обычные лучники. А еще требуют себе меч. Меч это слишком жестко. Ладно, хмель нам не нужен, лесопилки нам не нужны. Иначе нас расстреливают. У нас и так крестьян нет. Нам нужно как-то что-то где-то. Вот теперь мы ставим на эту башню лучников. Попробуем сейчас расстрелять тех лучников, о которых я показывал. Но они там стоят что-то типа на возвышенности. Сейчас посмотрим, как они вообще... Нифига они по нам отрабатывают. А нифига они по нам отрабатывают. Не, ребят, все, я оставлю просто все абсолютно на каменную казарму, напрягаться особо сильно не буду, потому что ну, это полная фигня. Вообще не понимаю идеи сервербека взять, поставить замок прямо в ущелье, там где... Опа, к нам замок пришел, обалдеть. Поставить замок прям в такой неудачной позиции, где везде выскрыты горами, и у вас как бы вообще никакого преимущества по высоте нет, преимущества у тех, кто атакует вас постоянно, еду покупать нельзя, не продавать. Отлично. Значит, надо остановить здесь работу. Здесь надо остановить. Здесь надо остановить. Вообще не понимаю идеи, смысл вообще от этого замка и вообще зачем его строить, если это ну, максимально бесполезно. Типа замок максимально реально бесполезный. Он не несет вообще никакой себе смысловой нагрузки. Его можно было бы поставить, ну как бы конкретно сам замок и защиту можно было бы поставить вокруг замка, то есть по рельефу. А все остальное просто забить. То есть, как бы у вас внутри действительно был бы замок, но по рельефу была бы защита, и вы бы дрались бы на высоте. То есть, кто-то очень недальновидный. Я не знаю, где Firefly, или же все-таки именно по сюжету игры нам так намекают, что, ну, крысы, типа, глупенькие. И никто не шарит, что там, как там, зачем там, где-то. Строй какую-то фигню. 700 золота, 200 луков. Обалдеть. Вот населения нет. Пришлось разнять абсолютно всех для того, чтобы у меня хоть какое-то количество популярности было. Нам же нужно защититься, как-никак. Нам нельзя, чтобы нас отвоевали основной замок. То есть главный замок. В любом случае, нам приходится теперь нанимать лучников. Нечаянно нанял ополченца, ну и черт с ним. Основная задача сейчас это нанимать лучников, и как можно больше. Потому что я думаю, все равно здесь нужно будет именно держаться конкретно время, здесь не нужно будет избавляться от всех воинов. Да, конечно, войска у крыс сильные, но они не стали их посылать. Они их то ли копят, то ли я не знаю, то ли это ошибки искусственного интеллекта опять. Но, в принципе, это неплохо. У нас есть ополченцы, давайте ополченцев себе наймем на всякий случай, поставим на главный замок, на цитадельку, чтобы у нас ее, если что, не отвоевали. Здесь у нас лучники. Нормально, выдержит. Вот здесь уже очень сильная атака пошла. Возможно, нам и не хватит ничего. Ну, сейчас мы это узнаем. Даже если не хватит, я вроде как готов защищаться, потому что у меня еще есть мечники. Я поставлю сюда на цитадельку лучников, потому что здесь лучников уже убили. Здесь тоже ребята уже почти всех порешали. Нам бы желательно сейчас постараться... Постараться отвоевать эту башню, постараться отвоевать лучников и вообще постараться хоть что-то сделать. Ну, тут нас нормально накидывают. Приходится лучников ставить на, на вот сейчас вот на цитадель. 
да наниматься и Враг ставить лучников сюда, потому замка. что здесь тоже может атака пойти с этой стороны. Ну, вроде как мы отбиваемся. Не так хорошо, как хотелось бы, но отбиваемся. Но время я точно продержусь. Я вам сразу говорю, что время 100% уже, ну, пока все хорошо у меня по лучникам. Время я продержусь. 40 лучников это прям сверхдостаточно для того, чтобы просто держать по полной программе абсолютно все. Тут не важно, мечники сейчас пока будут ходить, там кого-то пытаться вырезать, там может крестьян, может что-то уничтожать будут пытаться. То есть смысла нет, им нужно просто собраться сейчас всеми войсками и напасть на меня. У меня замок открыт абсолютно полностью. Не знаю, почему они этого не делают, как, например, в ходе первом том же, да? Чтобы проблем не было, просто они берут, нападают на замок и все. Люди вас весьма уважают, Не знаю, какие-то глупые ребят. Можем продать, кстати, железо, оказывается, можем продать нефть. Почему я это заметил только сейчас? Не знаю. Наверное, потому что я заметил это только сейчас. Так, это нельзя продавать, это нельзя. Камень, 1450. Победа! Мы победили, сэр! Спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Роджин. Не ленись и подпишись на канал. Ну и удачи. До следующего выпуска.